Ontem eu fiz uma palestra aqui em Uberlândia, no evento Missão Co, meu amigo Romani, um evento que trabalhou muito essa questão de, de romper crenças limitantes e definir valores de autoconhecimento, né, no geral. Mas voltado para desenvolvimento pessoal geral. E eu fiz a palestra lá para 100 pessoas e muita gente veio conversar comigo depois para saber mais sobre consultoria financeira, sobre uma série de coisas que eu falo, né, que eu faço com as pessoas, acompanhamento pessoal, de coaching com foco em finanças, a consultoria, nosso treinamento online, várias outras coisas. E uma pessoa veio me falar o seguinte, ah, é, veio com uma dúvida que de repente pode ser a sua dúvida e pode ser o que acontece com você e com as pessoas que você conhece. Ele falou assim, ô Rafael, cara, não sei o que eu faço, porque tudo que eu ganho, eu gasto, né? Então, às vezes eu tenho dinheiro e quando eu vejo eu já não tenho mais. Às vezes eu não tenho dinheiro e eu fico meio desesperado porque eu não tenho dinheiro, eu tenho medo de faltar dinheiro. E aí ele vem me perguntar uma dica para resolver isso, né? uma dica para que de certa forma ele consiga ganhar dinheiro e ter dinheiro. Ele falou que tem uma renda social como autônomo, mas ganha um bom dinheiro, só que nunca consegue ter dinheiro por muito tempo. Bom, e aí eu fui dar a dica para ele de como ele poderia então resolver essa questão. E basicamente, quando, vo quando você se vê nessa situação de todo o dinheiro que você ganha, você gasta, você deve fazer o quê? Você deve fazer uma investigação, né? uma investigação profunda para descobrir em você o que faz você sabotar as suas chances de ter dinheiro guardado. Então pode ser o quê, por exemplo? Pode ser algo que você ouvia na infância, que ficou gravado como uma crença limitante de que dinheiro é ruim, alguma coisa que pode estar gravada aí, que está te levando a isso. Uma outra questão que é muito importante é em relação à utilidade das coisas que você compra ou em relação aos seus valores. Então, o que é importante para você? Você para para pensar o que é importante para você antes de comprar ou você compra e depois você descobre que não precisava daquilo, que não, que não tem utilidade para você? Então, essa é uma outra questão muito importante a ser trabalhada. Em resumo, é isso. É fazer uma investigação profunda em você, autoconhecimento, levantar aquilo que é importante para você, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você está fazendo hoje que não está dando resultado e o que você pode fazer de diferente para mudar o seu resultado. Porque se você não está tendo resultado legal na sua vida financeira, fazendo o que você está fazendo até agora, você só vai conseguir algo diferente se você começar a partir de agora a fazer algo diferente. E se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer aprofundar mais nesse assunto, e é de Uberlândia, dia 23 de março agora, às 19 horas aqui em Uberlândia, vai ter o workshop, que é o Mais Dinheiro para Você, onde eu vou falar essa jornada de quatro passos que as pessoas dão, né, que os meus clientes dão, e que alcançam aí os resultados, os objetivos financeiros que eles traçam durante essa mesma jornada. Então, se você quer saber mais também e não é de Uberlândia, coloca aí uma mensagem para mim, pode comentar ou mandar uma mensagem, e a gente vai falar mais sobre esse assunto. E de repente eu posso te mostrar até um acompanhamento pessoal que eu faço para te ajudar a alcançar seus objetivos em 2017. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, compartilhe e ajuda mais pessoas a terem uma vida financeira melhor, compartilhando aí o vídeo. Um grande abraço, excelente almoço para você, uma ótima semana e até a nossa próxima live no Almoço com Finanças na próxima segunda-feira ao meio-dia. Valeu! Não deixe de sonhar.